आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की इसके अलावा किसानों के लिए अधिक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे अपडेट में इसके अलावा अगर अपने नाम पर आपने ले रखी है एक से ज्यादा सिम तो हो जाइए सावधान डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम लेकर आया अब ये नया नियम आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको अगर अपडेट में इसके अलावा यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आई है बड़ी खबर सरकार ने बनाए हैं नए नियम आखिर क्या है ये नए नियम बताएंगे आपको अगर अपडेट में इसके अलावा अब यहाँ पर व्हाट्सएप को छोड़ाने के लिए यहाँ पर जी लेकर आया है नया फीचर रिचार्ज नहीं होने पर भी आप कर सकेंगे कॉलिंग आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको अगर अपडेट में इसके अलावा यहाँ पर बैंक खाता वालों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल का सामने बताएंगे आपको आगे अपडेट में इसके अलावा यहाँ पर बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा झटका इस राज्य में 30 परसेंट तक बढ़ सकती है बिजली की दरें आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे अपडेट में इसके अलावा यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है बताएंगे आपको आगे अपडेट में इसके अलावा यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी बीस खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आई है बड़ी खबर सरकार ने बनाए हैं नए नियम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर जरूरी खबर है दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने नए नियम बना दिया है अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रेजिडेंट ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आर के चक्कर लगाने की आपको जरूरत नहीं होगी केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम को बहुत ही आसान कर दिया है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में सरकार ने संशोधन यहाँ पर किया है नए नियमों के मुताबिक अब आपको किसी तरह का कोई भी यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट आर जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है ये नियम इसी महीने से यहाँ पर लागू हो चुके हैं इस बदलाव से करोड़ों लोगों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस यानी यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए उनको यहाँ पर आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है यानी आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में जो पड़े हैं उनको यहाँ पर बड़ी राहत यहाँ पर मिलेगी भाई मंत्रालय की ओर से उन एप्लीकेटेड को ये सूचित किया गया है जो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आर में अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं अब वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी वहीं पर टेस्ट भी पास करना होगा वही स्कूल की ओर से यहाँ पर एप्लीकेट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा सर्टिफिकेट के आधार पर ही यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना दिया जाएगा चलिए बात करते हैं अगली खबर की तो एक से ज्यादा सिम कार्ड रखने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर अपने नाम पर अगर ले रखा है आपने कोई सिम कार्ड तो हो जाइए अलर्ट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम लेकर आया है अब ये नया नियम अगर आपने भी अपने नाम पर कई सारे सिम कार्ड अलॉट कर रखे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है दरअसल दूर संचार विभाग ने पूरे भारत में नौ कनेक्शन से ज्यादा रखने वाले ग्राहकों के सिम को फिर से वेरीफाई करने के लिए कहा है अगर ये सिम कार्ड वेरीफाई नहीं होते हैं तो उन्हें डिस्कनेक्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया है जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी और इसके अलावा यहाँ पर असम के मामलों में छह से अधिक कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों के सिम कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा वही टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सात दिसंबर को जारी आदेश के मुताबिक उन्होंने कहा कि सब्सक्राइबर्स को ये सुनने का ऑप्शन दिया जाएगा कि वो किस कनेक्शन को जारी रखना चाहते हैं और किसको एक्टिवेट करना चाहते हैं वह डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अपने आदेश में कहा है कि यदि दूरसंचार विभाग डेटा एनालिसिस में पाया गया कि एक व्यक्ति के पास सभी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को मिलाकर कुल नौ से अधिक कनेक्शन है तो यहाँ पर मोबाइल कनेक्शन को फिर से यहाँ पर वेरीफाई उनका किया जाएगा भाई दूरसंचार विभाग ने बताया कि ये कदम फाइनेंशियल क्राइम और ऑटोमेटेड कॉल और धोखा धोखाधरे की घटनाओं को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है वही दूरसंचार विभाग ने कहा है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उन सभी यहाँ पर ब्लैक किए हुए मोबाइल कनेक्शन का डेटा को हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार उपयोग में नहीं है जानकारी के मुताबिक ब्लैक किए के कनेक्शन की आउट सुविधा को तीस दिनों के भीतर बंद कर दिया जाएगा वह इनकमिंग कॉल सर्विस भी पैतालीस दिनों के अंदर बंद हो जाएगी यदि ग्राहक वेरीफाई के दौरान कोई यहाँ पर कनेक्शन यहाँ पर ग्राहक वेरीफाई के दौरान अगर कोई यहाँ पर कनेक्शन सरेंडर करता है तो उसे यहाँ पर कनेक्शन को काट दिया जाएगा और यदि ग्राहक वेरिफिकेशन के लिए नहीं आते हैं तो उसे सात दिनों के भीतर उसकी जो सीम है उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा इसकी गिनना सात दिसंबर से की जाएगी आदेश के मुताबिक यदि कस्टमर इंटरनेशनल रोमिंग पर है या फिर शारीरिक अक्षमता के कारण अस्पताल में है तो उसे अतिरिक्त तीस दिन का समय दिया जाएगा चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की तो मध्य प्रदेश के होमगार्ड जवानों के लिए यह कुछ खबरी राज्य के गृह मंत्री ने किया है ये बड़ा ऐलान मध्य प्रदेश सरकार ने होमगार्ड जवानों के लिए एक ब
नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्ड जवानों के हित के लिए लेगे इस फैसले के बारे में जानकारी दी वही बात करते हैं अगली खबर की तो देश में जल्द महंगा हो सकता है यूपीएच ऐसी पेमेंट करना भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को मौद्रिक नीति समिति की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति को पेश यहाँ पर किया वही शक्तिकांत दास ने बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए ब्याज दरों को स्तर रखने का ऐलान किया वही रिपो रेट चार फीसदी और रिवेस्ट रिपो रेट तीन दशमलव तीन पाँच फीसदी आरोप स्तर रखा गया वही एम ने अपने यहाँ पर ऑकोमेटिव रुक को यहाँ पर बरकरार रखा है आपको बता दें की पिछले साल भी यहाँ पर दो में मार्च में रिपो रेट यही था वही आर के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये यहाँ पर कहा है कि डिजिटल पेमेंट को लेकर बड़ी जानकारी उन्होंने दी है उन्होंने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल भुगतान पर शुल्क वसूलने पर एक चर्चा पत्र जारी करेगा इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में हम सभी को यहाँ पर डिजिटल पेमेंट के एवज में शुल्क के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है वह रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि आर बी आधारित फीचर फोन उत्पाद लॉन्च करने की तैयारी में लगा हुआ है वही साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद भारत में तेजी से डिजिटल पेमेंट बढ़ा है वही कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में डिजिटल पेमेंट का ग्राफ काफी ऊपर पहुंच गया वही लोगों ने संक्रमण से बचने के प्रयास में डिजिटल पेमेंट पर ही भरोसा जताया लिहाजा भारत में हो रहे डिजिटल पेमेंट की रफ्तार में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है वही रिपोर्ट के मुताबिक गूगल पे फोन पे पेटीएम फोन पे इसके अलावा यूपीआई फोन जैसे दूसरे यूपीआई प्लेटफॉर्म पर हर महीने करीब एक बिलियन यानी करीब एक करोड़ तक का लेन होने लगा है वही अगर साल दो यानी पाँच साल पहले की बात की तुलना की जाए तो उस टाइम से अभी तक यहाँ पर 555 सौ पचपन परसेंट बढ़ोतरी हुई है चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की तो झारखंड के 40 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर दरों में 30 परसेंट वृद्धि की वह तैयारी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रस्ताव को माना गया तो प्रदेश में चालीस लाख ऐसी भी ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल भरने के लिए अब उनको जेब ज्यादा डीली करनी पड़ेगी वही यहाँ पर जेबीवीएनएल ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष बिजली टैरिफ में 30 फीसदी तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है वही जेबीवीएनएल ने वित्तीय वस्त्र उसार बाईस तेईस के वार्षिक राजस्व यानी एआर के तहत ये प्रस्ताव यहाँ पर रखा है यदि आयोग ने इस पर अगर मोहर लगाता है आयोग तो झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा सटका लग सकता है दिलचस्प बात यह है की झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग में अध्यक्ष के साथ यहाँ पर दोनों सदस्यों के पद खाली होने के कारण यहाँ पर जेबीएनएल के प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है इस वजह से मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी बिजली दरों में वृद्धि यहाँ पर नहीं हो सकी है बता दें आपको कि वर्ष दो हजार में कोरोना की वजह से बिजली दरों को यहाँ पर किसी तरह की बढ़ोतरी यहाँ पर झारखंड में नहीं की गई थी ऐसे में जेबीवीएनएल ने बिजली टैरिफ में जो बिजली टैरिफ है उनमें यहाँ पर तीस प्रतिशत तक की वृद्धि के प्रस्ताव यहाँ पर दिया है चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की तो बंगाल में नौकरी करने के लिए जाननी होगी बंगाली भाषा सीएम ममता बनर्जी ने किया है ऐलान पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरियों में बांग्ला भाषा और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा की राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में भर्ती के दौरान स्थानीय लोगों को और यहाँ पर स्थानीय भाषा को जानने वालों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ममता बनर्जी ने कहा है कि यह चलन प्रशासनिक कार्य को सुचारू बनाएगा वही सीएम ममता बनर्जी ने मालदा में आयोजित एक प्रशासनिक बैठक के दौरान ये बात उन्होंने कही है चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी किसानों की आय बढ़ाने को लेकर योगी सरकार ने बनाया ये प्लान हर साल खर्च होंगे सौ करोड़ रूपए उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को और कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने कई तरह की सुविधाओं को बढ़ाने का फैसला यहाँ पर किया है इसके लिए आत्मनिर्भर कृषि समवित विकास योजना शुरू की गई है इस योजना में राज्य सरकार हर साल राजान से कुल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी वही पूरे प्रदेश को कृषि उत्पादन के दृष्टि से नौ एग्रो क्लाइम यहाँ पर क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है हर जोन में अधिक उत्पादकता वाली फसलों को चिन्हित इसमें किया जाएगा वह कृषि विभाग के मुख्य सचिव यहाँ पर दिवेश द्विवेदी ने यहाँ पर इस योजना के संबंध में यहाँ पर सूचनादेश भी जारी कर दिया है योजना के तहत कृषि और से जुड़े विभाग उद्यान और इसके अलावा प्रसंकरण और गन्ना दुग्ध विकास और मत्स्य और पशुधन और मंडी और परिषद में यहाँ पर समझस्त बनाते हुए विकास खंड में कृषि उत्पादक संगठनों की स्थापना में की जाने की बात कही है वही बात करते हैं अगली खबर की तो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर और बायोटेक ने किया है दावा का अर्घ साबित होगा वैक्सीन का तीसरा डोज खत्म करेगी ओमिक्रोन वेरियंट कोरोना वायरस के नए और खतरनाक वेरिएंट माने जा रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में दहशत का माहौल है और इसको लेकर लगातार कई तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं वही खौफ के माहौल के बीच फाइजर इंक और बायोटेक ने कहा है कि शुरुआती प्रयोगशालाओं में अध्ययन से ये पता चला है कि उनका जो कोरोना वैक्सीन का जो तो तीसरा डोज है वो ओमिक्रॉन वेरियंट को बेसर करती है यानी जो ये कंपनियों का जो तीसरा डोज है वो यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर प्रभावी है वही ओमिक्रॉन संकट के बीच फाइजर और बायोटेक ने कहा है कि प्रारंभिक प्
वर्तमान जो वैक्सीन का वर्तमान वेरिएंट के साथ एक बूस्टर ने यहाँ पर एंटीबॉडी को 25 गुना बढ़ा दिया है जो कि यहाँ पर ओरिजिनल वायरस और अन्य वेरिएंट के खिलाफ दो डोज के बाद समान स्तर प्रदान करता है चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की तो भारत में आने वाले सभी यात्रियों को इस पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन सेल्फ डिक्लेन के लिए अब देनी होगी ये सभी जानकारी भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एयर सुविधा पोर्टल पर कॉन्ट्रेक्ट लैक्स डिफ्लेक्शन अनिवार्य यहाँ पर कर दिया है यानी कॉन्ट्रेक्ट लैक्स डिक्लेशन अनिवार्य कर दिया है वही पोर्टल को अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था और अब इसका इस्तेमाल भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आवागमन को आसान बनाने के लिए किया जाता है वही एयर सुविधा पोर्टल पोर्टल जो है वो यहाँ पर यात्रियों को अन्य यहाँ पर डिटेल के साथ साथ आरटीपीसीआर टीकाकरण की स्थिति के बारे में बताता है ये पोर्टल ये भी बताता है कि यात्री अंतिम बार कहाँ रुका था वही नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि आज के समय में ये पोर्टल राज्यों के अधिकारियों और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में मदद यहाँ पर करता है वही एयर सुविधा पोर्टल पर लागू करने का मकसद भारत में आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को परेशानी मुक्त और कतार मुक्त और सुविधाजनक हवाई यात्रा यहाँ पर देना है चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़े आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तो व्हाट्सएप को पीछा छुड़ाने के लिए जी लाया है नया फीचर अब रिचार्ज नहीं होने पर भी आप कर सकेंगे कॉल इंस्टेंट मैसेजिंग की दुनिया में व्हाट्सएप की बादशाह बरकरार है और इसे कमजोर करने के लिए कई कंपनियां अपने अपनी कोशिश कर रही है इसी के चलते गूगल ने भी अपने ईमेल सेवा देने वाले जीमेल में नया फीचर यहां पर शामिल किया है इस फीचर की मदद से यूजर्स गूगल चैट वॉइस और वीडियो कॉल्स कर सकते हैं इसके लिए अलग ऐप इंस्टॉल करने की आपको जरूरत नहीं है वही जी पर आई नए फीचर्स जो है बाकी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की तरह ही ये है वही गूगल ने इस पर कहा है कि इस अपडेट के आने के बाद यूजर्स सिर्फ ऐप की मदद से वीडियो कॉल और वॉइस कॉल कर सकते हैं हालांकि कॉलिंग के लिए ये भी जरूरी है कि दोनों यूजर्स के पास लेटेस्ट वर्जन यहां पर होना चाहिए लेटेस्ट जो जी का ऐप लोगो होना चाहिए वह इंटरनेट की मौजूदगी में रिचार्ज न होने पर भी आप इसमें कॉल कर सकेंगे वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर्स का इस्तेमाल एंड्रॉइड और आई दोनों तरह के यूजर्स कर सकेंगे इसके लिए जी ऐप को ओपन करना होगा उसके बाद टैब पर क्लिक करना होगा वहां आपको बताते चले कि यहां पर गूगल वर्क स्पेस यूजर्स के लिए ये फीचर यहाँ पर डिफॉल्ट एनेबल मिलेगा वही ऐसे में यहाँ पर ऐसे में आप इसे कर सकते हैं इस्तेमाल क्योंकि इसके लिए आपको कॉलिंग फीचर के लिए अब आपको गूगल चैट के ऊपर यहाँ पर फोन की दाई तरफ आपको ऑडियो का एक आईडी ऑडियो और वीडियो का आइकन नजर आने लगेंगे वही कॉल करने के लिए यूजर्स इन आइकन पर उनको यहाँ पर टैप करना होगा कॉल पूरे मतलब ये कॉल है उसके बारे में जी ब्लू बैनर के जरिए आपको बताएगा जो ग्रीन स्क्रीन के टॉप पर होगा इसमें व्यक्ति का नाम और कॉल की अवधि भी यहाँ पर नजर आएगी चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स की तो यूपी में होमगार्ड के तीस खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आपका इंतजार खत्म होने की उम्मीद है जी हाँ यूपी में होमगार्ड के पदों पर जल्दी भर्ती आयोजित की जा सकती है काफी समय से खबर आ रही है कि प्रदेश में तीस हजार होमगार्डो के पदों पर भर्तियाँ हो जानी है हालांकि अब इस संबंध में विभाग की ओर से किसी तरह का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही विभाग भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर सकता है वही देश के लोग सुरक्षा यहाँ पर दो देश के लोगों को यहाँ पर सुरक्षा प्रदान कराने के लिए होमगार्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस भर्ती के लिए यूपी होमगार्ड विभाग की ओर से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है वह मंजूरी मिलते ही भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरुआत आवेदन प्रक्रिया की हो जाएगी लेकिन इससे पहले विभाग ने होमगार्ड जवानों के लिए भर्ती के लिए कुछ रूपरेखा यहाँ पर तैयार कर ली है राज्य में होमगार्ड सिपाहियों के लगभग तीस पदों पर ये भर्तियाँ है वो यहाँ पर इस महीने हो सकती है वही इसके लिए यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है वही इसके अलावा यहाँ पर यूपीएचसी की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही आयोजित की जाने वाली होमगार्ड भर्ती के आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया इस प्रकार है जिसमें सबसे पहले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी उसके बाद सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड फिर शारीरिक दाक्षता परीक्षा और इसके अलावा इंटरव्यू मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल वही बात करते हैं अब कोरोना आंकड़ों की तो देश में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के आए हैं आठ नए मरीज एक लोगों की हुई है मौत देश में कोरोना वायरस के आंकड़ों में राहत के बाद एक बार फिर यहाँ पर अधिक यहाँ पर हुए यानी कल यहाँ पर मामले कम हुए थे आज फिर यहाँ पर बढ़ गया वही चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण के आठ हजार चार सौ उनचालीस नए मामले आए वही इस दौरान एक सौ पचानवे मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है जिसमें तिरवन हजार सात सौ तैतीस मरीजों का इलाज जारी है वही नए आंकड़ों को
यूपी की राजधानी लखनऊ में पहले यहाँ पर तीस दिनों का कर्फ्यू लगा दिया गया यानी सुरक्षा और जो त्योहार वगैरह आ रहे हैं जैसे कि यहाँ पर नए साल का जश्न है और क्रिसमस है इनको देखते हुए यहाँ पर तीस दिनों के लिए यहाँ पर जो कर्फ्यू है यहाँ पर लागू कर दिया गया है वही केरल में पिछले चौबीस घंटों में चार से अधिक नए मामले सामने आए हैं वही पश्चिम बंगाल में पाँच नए मामले पिछले चौबीस घंटों में दर्ज किए गए हैं वही आंध्र प्रदेश में एक नए मामलों की पुष्टि हुई है जबकि राजधानी दिल्ली में इक्यावन नए मामले मिले हैं